to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween Okay, all right. You can hear the texture full of charming. You can feel the kind of mood. Come to the bed of our defending beauty. Find a place to sit down. See the basic rhythm and just your pitch. Prepare summer dreams. This is my gift for you. I was always looking for you before, but I didn't find a right time. A gift? I thought it was a wedding gift, but I didn't think it was a wedding gift. Anyway, I still want to give you a gift. 在认识您之前，我不知道自己是谁，不知道自己为什么而活，更不知道我为什么奋斗。认识您之后，我读了这些年您在盛装上写的每一篇文章，这些文章让我看到了世界辽阔，更让我知道我们的生命本该精彩。每一个女人都是独一无二的，都应该去追求自己的爱、梦想和自由。这一路不管多么艰难，不管要对抗的东西有多么巨大，都不应该放弃，也不能放弃。用勇气抵达美，用意志捍卫美，这正是生活的意义。谢谢您，您是我心中永远的主编。任何试图用女德、规矩、伦常，想把女性重新推回旧时代的尝试，都是失心疯的跳梁小丑才会去做的事情。那些连自己身体和容貌都管理不好的男人们，他们只能通过这种陈旧而罪恶的手法。才能维系心底深处那一点点卑劣的自尊。第二十七期卷首语：女德不是道德，是旧时代的幽灵。初恋一定是白裙长发，知性女人永远要善解人意，懂事的女人则是能进厨房，能出厅堂。识大体的女人，一定要学会凡事隐忍。为什么对女性的标签如此具体、如此细致的分门别类？我们是想成为某种女性，还是想被塑造成某种女性？这种塑造的本质又是什么呢
我们是不是一定要对号入座？我们有没有权利拒绝，拒绝成为任何一种男性心中的完美女性？我认为是有的。第三十二期卷首语，完美留给你，我只做我自己。行政，主编，你真的话，我还会回来的。嗯，让行政帮我保管好。我们是先谈别的，还是继续说你想说的呢？我先吃点吧，都可以。你觉得？那就直接说你要说的吧。陈开怡今天来找我。然后呢？他跟我提了一个很有意思的要求，他希望我不计任何代价把你留在盛庄。所以你今天约我，就是要把我留下？我整个下午都在想，他为什么要提这样的要求？那你要想到答案吗？有几种可能。第一，他想挑拨我们之间的关系，他想让我认为你们之间已经有了某种的共识，敌人的朋友就是敌人，他想借我的手，帮他把你除掉。第二种可能性，他离开之后，盛庄就没有女性领导，这本杂志有可能演变成他所无法理解或无法掌握的方向。如果是这个想法，就证明他还想要回来。第三种可能性，他无非就是要在我心里面留一根刺，哪怕他永远不能回来，这根刺对你的猜忌之心，也终究会成为隐患。你的想法很全面。但是对我来说，他想什么并不重要。我只需要知道一件事情：我们之间还有可能吗？什么可能？盛庄的收购已经到了尾声了，只差最后一步，我就可以彻头彻尾的掌握这本品牌。他不再是法国人的，他是属于我们的，我们就可以再结婚了。你最强的理想，不是要实现财务自由吗？如果不是陈开一直跟我斗，这个目标早就实现了。不过这也不重要，品牌现在很有价值，只要后期经营得当，我还是可以把包装之后再卖出去。只要我们……我不会跟你结婚的你什么时候决定的？我早就决定了
你的离职申请我批准了，你随时可以回香港。谢谢。昨天，昨天我太冲动了，我向你道歉，希望你不要跟我计较。我昨天晚上也想了很多，把从我们认识到现在发生的很多事情，像过电影一样，都过了一遍。可以，你这一路走过来，真的很不容易。当然，我也不容易。可能，可能生活的就是这样吧。弄成现在这个样子，可能只是我们的运气不够好。不过，我都想明白了。过去的就让它过去吧，日子还得往下过。我们重新开始，好不好？我认为这是什么运气的问题。很多事情的发展是有它的必然性的。无所谓，管它必然还是偶然，我们最重要，对不对？有些话我还是要说在前头。我会把房子卖掉，我要收购盛庄，这件事情是不会变的。我知道，你决定的事情是不会改变的。但是我希望你能真正的说服我。君子不立危墙之下。啊，你为什么一次又一次把自己推入险局呢？你知道当初我为什么跟你在一起吗？我曾经做过一张表格，左边写着跟你在一起的理由，右边写着不跟你在一起的理由。我记得不跟你在一起的理由有七条。
在想想那个时候真是傻呀，一个人在公司认真的写着跟你在一起和不跟你在一起的理由。但我想明白了一件事情：就算你浑身都是毛病，就算我跟你在一起有各种各样的不合适，可是只要我想到你，我脸上还是会有笑，心里还是觉得高兴，每天还是想见到你。有这些就够了，这就值得我这样去做。人是靠着爱和信念活着的。我真的需要说服你去支持我必须要做的事情吗？我觉得不需要。你怎么突然又不高兴了？我爱过你，这让我很难过。你的早餐很好吃，谢谢。我还有事要做，你先走了。小米，进来跟我聊会天，把咖啡带进来。请进。你挺自在的吗？没有，我我我调调试一下。<笑>那个，刚才我。去您的办公室找过您，还以为今天您不来了呢。有有有有有事啊？肖红雪辞职了，我批准了。啊？盛庄现在暂时没有主编，我得赶紧去趟巴黎，把收购的事情谈妥。这段时间，你要顶住。啊？啊？好，好，顶顶住。哎。不是没没没留没没留住肖主编吗？为什么要留他？因为他跟您是一头的呀。之前我们做了那么多铺垫，不都是为了他吗？顶住。我觉得还是有问题。嗯，副主编，进来关门。哦。咖啡我给您放这儿，那我就先出去了。
Ziel. Hm. Was soll das? Komm uns überall. Hast du eine Stunde? Kommen wir hier. Gib mir einen Grund. 我们马上就要成功了。这次去巴黎，我志在必得，胜仗就是我们的了。这个问题我们不是讨论过了吗？是。我舍不得你。我以为我可以放手，让你回香港，但是我发现我做不到。我不想以后只能在照片里面看到你，只能从别人口中听到你的消息。我不想以后，不论我去哪里，你都不在，我再也看不到你，听不到你的笑声。没有，而且我们离婚不就是为了这个？就是为了这个承诺。现在离成功只有这么小一步。我们说好，等到成功之后就可以再结婚了。现在就差这么一步。你陪我一起走过这一步。再给你一个机会，我们放弃了一小步，你跟回香港好不好？行了吧，造型摆的差不多了，说什么？这么，再等等，还等什么？我们可是憋足了劲儿，就等你一声令下了。嗯，再等一个人。还等谁呀、啊？等谁呀、啊？神神秘秘的。媒体这边我都已经搞定了啊！下周一只要你发微博宣布众筹收购盛装，第一波至少会有二十家媒体冠官会同时转发，然后我会组织第二波或者是第三波，半天之内我肯定帮你把这个事儿顶上热搜。哎，宝丽，你怎么样？我那边找了一些经纪人的朋友，他们的艺人都会帮我们转发。我这次是带着将功赎罪的心情来的，你你放心啊，我。这次绝对不会搞砸的！不要这样说自己，你没有什么值得将功赎罪。你什么样的人我太清楚，而且你放心，时尚盛典跑不掉，早晚是你的。经理，开一啊，那我就专注搞钱，我会找更多的投资人支持你和盛装。谢谢。说到钱，我一句话想说呢，我银行卡里有钱，我全部拿出来。赶在你们众筹之前占个投资的位置，哦，跟我想到一起了。哎，算我一份啊，我也要，我也要，我要。哎，那我也要啊，算我一份。来，谢谢大家，谢谢，走一个。<笑><笑>
嗯，太医，有个事儿我单独跟你说一下。现在，嗯，好，来，在这儿坐会儿。说好，这是这些年你的盛装，所有有关你的账目。账目？嗯。现在你离开盛装，我也离职了。你决定要搞众筹收购盛装，那就表示你要大张旗鼓跟向东风正面斗了。我特别怕他会想用招害你，所以呢，你就在离职前，把你的账目都做个备份，全都在这个 U 盘里，要好好收着。你的账呢都很干净，你从来就没要过公司多一份钱，甚至早几年还给公司垫钱呢。但唯一的瑕疵，就是雷启泰那边，那也是乔治金的手，当时那笔回扣款，也是没有办法非得给出去。乔治也是知道这个事的重要性，才会一直帮你顶着。可是我没有想到，鲁冰冰拿着这个事情把你害成这个样子。我总觉得是我疏忽了，没有防到这一步。这个错误千万不能再犯。为什么现在给我这个盛装收购？你不参与了？我要去新加坡了。他在那边安顿好了，嗯，都安顿好了，而且我们想两个月后结婚，婚礼在新加坡办。哎呀，恭喜恭喜恭喜，太好了，太好了，终于嫁人了，嫁的还是你爱的人，嗯，太好了。阿姨，嗯，这些年我真的特别谢谢你，真的。想当初我还是会计的时候，为了帮我爸还债，我用公款。从那里出来后，根本没有人敢要我。哎呀，别说了，别说了，那都多少年前的事了。不是，我非得说，真的不是，要不是你顶着压力用我，我不可能有今天的。我们是多少年的朋友了，啊？而且这些年，你为了我做卧底，还不知道你是什么样的人吗？搞得我们像眼不见刀子，真的为你开心，开心。哎，以后你什么时候记得通知我，我肯定要去的，一定要去啊！当然了。哎呀，等等，还有一件更重要的事情，来，这个，刚刚秦敏都说了，但我早抢先一步了，里面有五十万，是我的存款，也是我众筹参与收购盛装的钱。等你收购成功了，我就是盛装的股东了，到时候美美要给我分红了。
。晶晶啊，嘿、hey, ，老大，什么意思啊？什么什么意思啊？人呢？<笑>大家都在呢。啊，你知道什么叫做救职仪式吗？叫就职仪式吗？公司的人都死光了吗？老大，您先消消气啊。这种事儿呢，主要是看我们的心意，对吧？人头数不重要，是不是？对，最主要就是心意。心思不一样的人在一起也没什么意思嘛。对呀、啊，不是一路人不在一起混，强扭的瓜不甜呀、啊。对，我今天就得强扭这瓜了。你们两个人，到公司去找。能走的，能喘气儿的，全都给我找来。如果不来的话，从明天开始就不用来公司上班了。怎么？我的要求很过分吗？我堂堂一个副主编，一个代理主编，我的就职仪式，希望大家一起来聚一聚，很不合理吗？我太合理，合理还站着去啊！老大是能来的已经都来了，要么是请假的，要么是手头有工作来不了。放屁，去找一个部门一个部门找。我去，嗯，咋了？我去，嗨，星姐鲁帽子发脾气了，因为公司人都走了，只有零星几个人参加他的入职会。哎呦，你活该呀，真是活该。哇哦，哇哦，哇哦！哇，财务、人力、行政，现在全都跑了，干得漂亮啊！精彩呀、啊，肯定呀、啊！清明节组织的，肯定妥妥当当的。我们现在要没辞职啊，我现在肯定跑去看一下鲁帽子。那个鲁帽子现在还拎不清状况呢啊，还在想自己的就职仪式，他是不是疯了？哎，沈姐，你说那个魔头讲要众筹是真的吗？嗯，这个事儿错不了，麦瑞姐亲口跟我说的。秦敏让大家从公司撤出去，估计就是有重大的事情要宣布。我猜，是众筹的事情。我,我也想参加众筹，筹什么呀？啊，你有钱众筹吗？嗯，你有钱，你给我们买杯咖啡筹一筹行吗？服服服服务员。哎，等一下，但是我有个问题，欣姐，你说如果要参加众筹的话，多少钱可以参加呀？应该多少钱都行吧。就是不知道魔头这次玩的有什么门槛限制没？嗯，不是，除了众筹以外，我们工号能不能发点什么东西啊？发点什么呢？李娜呀，来，你把那手给我过来看看。这手，这手，哎呀，哎呦，这肘子是怎么长的？怎么老是往外拐呢？哎、你干什么、啊？那我们也不能干看着呀。那我们做点什么呢？做点什么呢？我觉得，我可以做一个选题。什么选题？杰也是收购过时尚杂志的人，虽然只花了两百块。<笑>这杯咖啡你喝，这个选题我想看。嗯、谢谢姐。谢吧。<笑>等会儿。你们要的咖啡？哎，小米，你去外面把大家都叫过来吧。但那老大说了，主编说了，让我们都聚一下，热闹一下。没人啊。有人，我刚看到外面有人了，没人了，可以有，真没人。你这样，你这样吧，你打电话，那个给他们打电话，我打，合适吗？合适。你打个屁！不对啊，不对，肯定有人在背后搞我。到底是谁？到底是哪一个王八蛋？给我想，都给我想。哎，哎，什么四 A 四 A 的？肯定不会是秦明姐，我就是听说的。我听说她把人都叫去了，说今天有大事儿发生。又是秦明，今天能有什么重要的事情啊？打给秦明。
，老鲁，众筹买盛装，陈开一放大招了。陈开一发了个长篇微博。盛装是我失之不渝的梦，是我终其一生也要坚持的事业，是我所坚定的所，是我最坚定的意志所在。盛装亦是记录这个时代女性生存境遇的文本。是我们与无数女性共同进步、一同发声、彼此交换情感与人生经验的平台。盛装并非只是一本时尚杂志，它是我们一同在守护的精神家园。我们争取，我们抗争，我们表达，我们一直信奉、抵达美、捍卫美。在这日新月异、纷扰喧嚣的世界，我们从未忘记自己的使命和责任。如今。盛装陷入收购困局，本人在此公开宣布，面向杂志内部有识之士众筹，共同收购盛装。此举看似冒险激进，但势必会绝处逢生，因为我相信时代会更加懂得美，珍惜美。我相信女性，相信她的力量，我相信所有的潮水终将汇聚，一同形成每位女性都能够从中真正获益的未来。老鲁，向总，您不是在巴黎吗？您那儿有酒吗？怎么会想到来这儿喝呀？这里是公司那帮小编辑们八卦是非的地方。我知道。那三个字儿，我写的。哦，这三个字写的有东西的呀。我说你，你现在是代理主编了，你不能再像以前那样。哪样？我们要成为搭档了，不管是对外还是对内，你得更有威严。这样行不行？哎呀，向总。刚才说的那个搭档，是不是就是代理主编的意思啊？不止，更紧密。你要知道，盛装成为弃子的进程提速，什么意思啊？安东尼在董事局的位置不断被边缘化，法方很有可能把传统媒体的合作全部裁掉，靠谱吗？这个事情？这几年集团的财报你也看过，全世界三十多个版本的盛装品牌，只有七个挣钱，而且利润还不高，剩下的全部都入不敷出，都在烧钱补贴。再这么下去，与其等待破产清算，不如主动切割。可以卖掉呀，至少可以套现嘛，对不对？哼，明晃晃的不良资产，谁买啊？你别说别人了，就说咱们自己这本正装，折腾了这么久，还不是一无所获？都是陈凯一直跟我们对着干。哎，你知不知道他把自己房子都卖了，一直在搞众筹啊？我知道，他就是这样的人。不过这也提醒了我们，咱们也得加速。我太了解总部董事局那帮人了，对于他们来说。一城一池的损失不重要
，你跟我的死活不重要，重要的是战略，是布局。传统媒体不能代表未来，所以早切割就早止损。时间永远是最宝贵的资产，所以咱们得赶在他们前头。把属于咱们的那一份套现给拿回来。怎么套现？陈开怡不是想当悲情英雄吗？咱们可以让他的悲情更有价值一点刚搬到这儿来办公的时候，很多地方都没有装修好，包括这个楼道。有一天，乔治跟陈开怡在这讨论什么是品牌的极致。他们举圣马丁当例子，圣马丁之于时尚圈，就像包豪斯之于设计界，金棕榈之于电影界，都是一种。类似于行业的殿堂的存在，当然了，几乎每个行业都有这种至高的殿堂的存在。他们当时讨论的就是，这种存在是不是就是品牌极致的影响力？而这种品牌的情感内核，几乎就相当于某种信仰。我听着觉得挺有意思的。所以就在这儿写下这三个字，因为当时我觉得，所有的信仰都需要图腾，这三个字对于某些人来说，就像是图腾，而图腾的价值是不可估量的。现在，陈开义的悲情，就像是某些为了时代殉葬的人。他会把盛装做成某一种图腾，这个就是我们要套现的价值。为什么心？为什么所乱？一颗心不安，缱绻辗转。星星黑暗，星星点点，在推波助澜，骄傲满满。也曾经沧海。也曾经温暖，一双手点燃最悲欢畅。我的梦，璀璨如星空，藏身在茫茫人海中。少路人走的路上，清新和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满。也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，璀璨如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最属平凡的信仰，在一条少路人走的路上。